や。あ、オッケーだね。そのままで。いい感じじゃない。ここ、いい。うん。みんなが見えない、みんなが見えない、こっちが見えない。<笑>なぜだ。<笑>イライラする。<笑>みんな見えてるの。あ、来た、来た、来た、来た、来た、来た。来た、<笑>来た。来たいやいや皆さんこんばんは<笑>こんばんは今日はねテンポよく行くよ<笑>もうちゃちゃっとねえっとねなぜかというと今日はねうんとフォトコンの日ですちょっと息止めていくよあのお腹がへっこまし気味に行きますえーとですね、今日は、えー、とフォトコン第16回、えー、俺の画像を見ろフォトコンテスト、えー、と今日はね、あのー、お題がね2つありますで、あのー、てっきり応募数少ないなと思ってて、あのー、じゃあもういっかと思って投票数それぞれ3票ずつ入れてねってやって蓋開いたら普通に16個ぐらいずつあって。<笑>あーしくじった<笑>って思ってしまってみんなもうちょっと早く出そう<笑>だってさ花火の写真もう撮ってるでしょ<笑>、ね、撮ってるでしょせめてせめて昨日とかぐらいに出るとねもうちょっとこう精神的にあの楽なんだけど<笑>ということでですね、あのー、今日の、えー、っとね、なんかみんな、おうおうおう、そうだった、<笑>ナイス、YouTube、いや、YouTube のみんな、こんにちは。<笑>えっと、今からフォトコンの説明するよ。はい。で、うーんとうーんと。フォトコンのまず一つがペチはいこれが一個ともう一個がおっと一時間アルバムこれが夏の夜いいはいあのー、今ね2つ URL を貼り付けたんですけどあのー、1つが、えー、と僕の夏休みということで夏の,あの昼のシーンを撮ってる写真ばっかりで、えー、ともう1つが夏の夜っていうことで、えー、と一応もうね暗がりになった写真がたくさんなると思うんですけどもそれぞれお昼の写真、僕の夏休みに1人3つまでプラスワンしてください3つで夏の夜の方にも1人3つほどプラスワンしてくださいだから全部で合計それぞれで全部で6つ
、プラスワンをすることになると思うんですけども、これをね、えー、っと、一応ね、12時、<笑>時計じゃなかった<笑>、これはスマートバンドだよ、えー、っと、12時までに、えー、っと、午前0時までに、えー、投票をみんなでしてください。よろしくね。よろしくだよ。お願いだよ。えー、めんどくせえ、鼻ほじじとかってダメだよ。お願いします。ね、あのー、みんなの評価、ね、それであのー、変わってくるこれでね。はい。ということで、あの最後、フォトコンは、えっと、最後、投票全部終わった後に、えー、っと、締めて、それぞれで、えっと、上位、3位までを選出してみたいと思います。はい。じゃあ、これで、これでいいかな。えー、っと仕事中時間確認しようとしてよくやるやつが W ハ<笑>時間確認しようとしてよくやるやつが W ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ今日ね、ちょっとちょっとやたら多いので、片っ端から解説していきます。えー、っとね、まずじゃあ出てるものからいこうかな。えー、っとね、つま今週ちょっと都内の方にですね、えー、っと出かけて行ってたんですが、えー、っとガンダムカフェに行ったんですよ。まあまあ相変わらず。えー、っとね、最後ね昼ご飯だけ食べようと思って行ったんだけど。でもうねもう買うもんないだろうって思って行ったら「おや持ってないのがいっぱいあるぞ」って思ってそれを紹介しますあのねなんかねこれがね新しいおあのガンダムカフェにあったなんかマグカップがあるでしょこんなフェイスマグカップとあの同じ形をしている、えっとね、フェイス缶、えっと、ガンダムとシャア専用ザクで、中は何だこれ。なんかお菓子が入ってんだよ。<笑>開けろっつう話だね、これど。どうせだって。<笑>これ、お土産で買って自分で食べたら捨てはないよ。こういうお菓子だ。1、2、3、4、ハースになってるの、これ。のお菓子がね、入ってますでいつも買ってあこの空き缶使えるじゃんって思って買うでしょで春の缶とか買うでしょえー、っとこれ使えるじゃんって買うでしょもうねこんな缶がね<笑>うわらわらあって変わってるわもうねえー、っともうこの裏缶とかにねこうやってどんどん積まれて飾られてますこれねこれがフェイス缶です新しいよこれ新しい新ネタからガンダムカフェにねこれがガンダムの、えっと、フェイス缶ですそれとうーんとどれにしようかなこれまたこんなこれがねガンダムカフェ、えー、制服ハンカチ<笑>おそらくこれね広げたらさ多分四角いハンカチになっちゃうんじゃないなっちゃうんじゃないって言ってこのままっていうことはこのまんまだよ<笑>これハンカチとしては使わないなとりあえずシャアシャアとジオンの歯間用のこの制服ねがあったので<笑><笑>ちょっと使いにくそうだよねこれねこれがそれぞれあったのでまあとりあえず買っときました、まあ、かわいいもんで1個650円ぐらいだっただけな多分そんなもんだで,でね T シャツもあったね T シャツも新しく着ないけどね<笑>着ないけどえっと1個がねこのガンダムの横顔になってるこれね、これね、あのー、ガンダムカフェに行ったらね
ガンダムカフのお兄さんとお姉さんがこれ着てましたおなんかいいなーって思ってしまって<笑>まんまとその策略にはまって買いましたはいえこれ大丈夫<笑>本当か俺も T シャツ山盛りあるよもう全部この状態で<笑>でもう一個ねこれどうこれ<笑>ガンダムカフェのほら<笑> T シャツだよ<笑>こんな可愛らしいの着れないよね着ましょう。綺麗よ、綺麗。えー、はい、炭で。炭で。炭<笑>、炭確定で。はい。で、えー、っとね。えー、っと、ガンダムカフェでね、食べてね、また、またカレー食べたんだ、またカレー。カレー食べてね。あの、カレーとドリンクをセットで。灼熱の。カレーフェア。コースターはね。ダブルオーガ。もらいました。使わないけど<笑>使わない<笑>まあまあまあまあまあもらっときますありがとうございます<笑>であのー、カレーとドリンク、えー、ソフトドリンクかビールを注文するとえー、っとねなんかこのプチグラスって答えたアムロが当たったやつねのやつをねまたやったんですよ<笑>くじ引きのやつででやったら今回ははい、開かない。開<笑>かない。開いた。開いた。一応ね、ダブルなかったらよかったんだよね。えっとね。プチグラスのね、セイアンドレイジです。えっと、ガンダムビルドファイターズのプチグラスでした。で。何に使うこともなく。ビルドイン。<笑>ャキーン役割は果たしたよ<笑>はいそれがねガンダムカフェで買ったものかなあそうガンダムカフェでねもう一個俺ねプレミアムバンダイであの買いそびれてたものがあってあの買おうかどうしようかなと思ったんだけどそんなもんいるはずねえだろうと思って買わなかったものがあってで締め切られた後にちょっと欲しくなっちゃってあ,もうあれ再販しないかなーって思ったらあのガンダムカフェに売っててそれはこれだ何かわかるかなわかんねえだろうなわかんないでしょ何それですかねこれね出すよじゃーんああなんか<笑>ああ<ー笑>これね、ここにここにねシャーアズナブルって書いてますでこっち側にセーラマスって書いてますでひっくり返すとここにシャーの後ろ姿があるねでこっち側にはセーラの,あのジャブローの中であの拳銃持ってるやつねだから多分これねこれで一つの絵なんだねこれね考えいい人分かりそうなんだけどなもう誰もコメントくれないからね<笑><笑>ま,まあまあまあ別にいいけどいいけどこれがやりたくて言う人やってるんだからいや違うか<笑>違う趣旨がこれねえっと<笑>シャアのシャーペンあれ持ってませんでしたえまた別のやつ<笑>違うのかよあこれマイク向こう向いてるわごめんごめんいやこれね確かね赤色しか出ないんだ赤色しか出ない黒じゃないんだ<笑>、うん、ちょっと待ってこれがあのこのシャアのこの制服と一緒だねこれこんな感じこうなっててこれ回すと回すとシャーペンだシャーだけに
あ見て赤い芯が出てきたよほら赤いシャーペンの芯が出てきたよいたでこっち側に回すと赤いボールペンが出てきたよものすごい使う場所限定され<笑>シャーペン 0.5mm のシャーペンと赤いボールペンが出てきたあ違うもう一個回せるんだあもう一個あおおすげえボールペンが2段階だよ<笑>すげえどういうものか分からずにそのまま買ったのねシャーペンシャーペンボールペンボールペン黒と赤のシャーペンと黒と赤じゃないの違う,違う赤のボールペン赤のボールペン<笑>え全部赤赤ばっかりだよ全部赤なのかようん太さが違うボールペンの2種類の<笑>太さが違うごめんな<笑>太さの違うボール<笑>赤ばっかりです赤しか書けません<笑>もうこれどうすんだこれ<笑><笑>こ,れがこれがシャーのシャーペンシャ,シャーペンボールペンですとこっち側が<笑>こ,これがかわいいしこのピンク<笑>これまこれセイラさんのさ軍服だよこれ使ってると本当は頭。<笑>これはセイラさんのセイラー万年筆。これって色は赤のピンク。そう。セセイラさんだけにセイラーのこれちゃんとあれだよ。本当にセイラーボールペンだよ。セイラーなんだっけ。セーラー万年筆だようわーこれ使わねえ<笑>うわこれこれお値段びっくり6500円だよ<笑>あのねガンダムカフェでね幸千が2枚いなくなったよ幸千<笑>が二人パタパタパタっていなくなったよ何も買わないと思って誓っていったの買ってるしこれがシャアのボールペンとセイラさんの万年筆ですですです以上<笑>でまだあるんだいやそれであとはこれこれだよガンダムスタンダード買ったみんなこれそれだけ何、うん、エクシアリペアはいそれだけ俺もねエクシアリペアだけ買おうかと思ってもうねなんだっけあのー、ザクワンがねどこもすっげえ余ってるかわいそうもうめちゃめちゃ余ってるガンダムカフェでもねこれがねこれだけだよザクワンだけが10個ぐらいブワーって<笑>で結構なかったのがリックディアスのこれクアトロ対応というか最初ね初期のリックディアスがどこもほとんど置いてないこの2つだけをね早々に確保してなぜかこれを東京で買ってこれはあの岩国空港にビューンって着地するじゃんだったら帰りのセブンイレブンというセブンイレブンにバーンバーンって駐車場を止めてって。いやなんで3軒目でゲットもう余計な仕事俺にさせるんじゃねえよさせるんじゃねえよもうはいこれでね4つコンプリートだよこれはね開けてあのもうガンダムスタンダードをあの並べる場所があるんで多分並べるはず開けるのが面倒くさなくなければ開けると思いますえー、っとね東京行って買ってきたのはそんだけです、うん、なんか割り返しあるでしょリーズナブルでしょうんけど雪地2枚なんだよねうん
ゆきち2枚ですん<笑>買わないはずなのにゆきち2枚なんだよね、まあ、でなんかでもアンジェルにゆきち4枚分買ってきてましたけどね<笑>もうゆきち何枚高血飛んでるんだああもうで,あでそれからねあのプレミアムバンダイからもね、ま、た届いたよ来たプレミアムバンダイから届いたのがあのまずあの HGUC のネオジオング用のあのー、あれサイコシャードこの、うん、このこのこの,そのこのやつその元はまあ<笑>もも元はねもう今もう誠意もうあのー、もう制作中もうあと一週間大丈夫これはもうねこのこれを来るのを待ってたんだよそうだこれが来ないことにはちょっとさあのなんていうの、うん、作る気にならないなと思ってこれサイコシャードじゃあ来週は期待していいんですねもちろんもちろん9月はなしですからね9月に出すのなしだよもちろんだよこれがサイコシャワーで次にまた作らないものが来たねこれ,これもプレミアムバンダイでえっ、ー、とねゴッドガンダムとマスターガンダムのあのね金メッキ<笑>プラレールじゃないこれプラレールじゃないよ<笑>これはサイコシャードってこの,あのネオジオングの後ろにねつながるやつだよほらこれ,これ金ピカショーほらほらなんか成金趣味みたいな感じだほらねこれがねマスターガンダムとゴッドガンダムのセットになってます作るかな作らないなそっとしまっとくねはい、はい、そっとしまっておきます、はい、で今回ね3つまとめてきたんだけどこれがまたでっかいあのねユニコーンかこれが<笑>またまたまたユニコーンですえー、っとねフルアーマーユニコーンえー、っとねそれも、えー、っとレッドカラーバージョンっつって俺これグリーンフレームのやつも持ってるんだけどプレミアムバンダイがレッドフレームでどんなやつですかえー、っとレッドカラーバージョンって言って置き場所がない、はい、ほらほら中のフレームがいくらになってるよっていうだけちょっと待ってじゃ説明書ぐらいがはっあっあっでもさほら説明書もちゃんとほらレッドフレームになってるよほらほら作ったらかっこいいよえいつ作,る作ったら<笑>いつ作,る作ったらかっこいいよいつ作,る作ったらいつ作るのかなねほらかっけえつか分厚いな説明書もう悩んでる<笑>はあ、はあ、かっこいいはいこれがこれがプレミアムバンダイ枠です。閉じるよ。はい。でっかいね箱が。こ、う、れ、ん。はい。こ,こ,こ今日ぐらいしか。昨日見ないから。これどうか。これもかっけえな。もう<笑>それからね、えっ、ー、とここまではね一応ここまでは自分で買ったやつ。<笑><笑>まだ早いな珍しいあのねあのごめんソウタさんにもらったのがグリーンフレームのラマユニコーンもう2年は経過したかな作ってないんでしょでここまではここまでは自腹シリーズ、うん、でこっからはえっとえっと「他力本願」シリーズいきますえっとですねいくよ、えっ、ー、とね、北海道在住の、えっ、ー、と。あの、寒冷地使用ジムが。なんだけども。えっと。ロボット試しをいただきました。なんかいっぱいたくさん。もらったものを出していくね。はい、えっ、ー、と。ジムスナイパーツー。ホワイトディンゴ。ホワイトディンゴ体使用機。ほら、ジムね。この辺。
、うん、<笑>何が、うん、えっ、ー、と、えー、と<笑>今週の北海道枠はい、えー、っと次はねガンダム F91 この辺にいかあれ今度また別バージョン出るよマジでいや、うん、俺ねこれのなんかねあれは持ってるこれは持ってなかったんだけどあの限定版のなんかクリアなったらみたいなやつ、うん、それパールパールコーティング、うん、でもう一緒に出るよ<笑>えっとねビクトリーガンダムうそくんね、はい。は、はい。<笑>もう一回言おう。いつも言うよ。俺のものは俺のもの。<笑>みんなのものは俺のもの。わた、うん。はい。で、次にえっとほらこれはあれだね。エクストリームバーサスに出てきたエクストリームガンダムゼノンフェイス。ね、これ限定パーツあるよ。限定パーツが出るよ。マジで。<笑>マジで。待ってよ。待ってよ。次に。えー、っと。あ,あ、それは持ってるわ。パーフェクトストライクガンダム。それはあるわ。ああ、これ嬉しい。<笑>はい、怪しいセミナーの合言葉みたいになってきました。はい。は、はい。まだあるんだ。次に、えー、っと、ほら、ジンクス4だよ。あ、これあれじゃん。限定のやつじゃないそうだよ。プレミアムバンダイのやつだよ。はい。これ、アンドレ、アンドレだね。はい。で、<笑>さらに、えー、っと、クロスボーンガンダム X1 フルクロス。あ、これもなんか、パーツ出るよ。マジか<笑>、はい、で次にあこれこれはエクストリームガンダムのオプションセット出たよオプションセットまで送られてきたのかよ<笑>オプションパーツセットこれのオプションパーツセット待てよそのオプションも来たのかでえー、っと<笑>はい初回限定版来たツインウェポンパック付属ガンダムいやーかっこいい<笑>これガンダムねすげえなまたあるのか<笑>北海道の人は弱みでも握られてる<笑>どれも近いとこあります<笑>でほらほらこんなん俺これほらダブルオガンダムだよセブンソードいやーこれ手に入んないよけど一時期相当上残ってたけどねそれうるさいよ<笑>ほらじゃあエクシアちょうだいやばいあ落ちたこれ,、ね、これダブルオガンダムねもうこ,これと最後にオーライザー<笑>うん必要だねほらほら教師さん見てる。言っちゃったよ。ありがとう。<笑>今日に限って見てね。<笑>なんで。<笑>なんで。これ俺隠れるぐらいになるね。いやー、もう来た時嬉しくて嬉しくてもう。<笑>教師さんに足向けて寝ちゃダメですね。<笑>いやそれは俺送るけどさ<笑>だってねえエクシアこの間作ったのもらってるし、ね、うさいよ、ね、うさいよ、ね、えうさいよもう足向けじゃ寝ちゃダメだすよ俺に俺これをちゃんとあそこで作ればいいんだよあそこのいや作るんじゃない並べればいいじゃんユニバーサルセンチュリーガンダムとフォーミュラ91はちょっとそう入れねえなちょっと枠がさ枠ないでしょあとね一二三四七つは枠がありますなんかそのうちあのあのレンズが一個ぐらいなんか固まって三つになりそうじゃん、はい、ユニコーン枠が二個逆襲のシャアを言ったからちょっとこれ<笑>これ以上やるとねあのね多分俺説教されるわ
レンズどこ行っちゃうえレンズは<笑>レンズ枠が3つぐらいなんだこの辺<笑>はいでこれしまわないとあのできないのでちょっとしまうのもうもう超嬉しいいや嬉しいまあガンプラよりはいいよね作る手間がないから<笑>うるさいよ,うるさいよ君たちうるさいよかろうじてねよいしょはいこれがこれがねもらったやつでで、うん、<笑>あのねえっとさらにえっと某,某レオバルシから<笑>名前よくしあのねこの間さえっと某群馬の群馬のムロロンにえっとガンダムのレーザーディスクもらったんですよだったらえっと今度はねあの某レオマルさんっていう人が<笑>いやまだまだいけるよまだまだいけるであのレーザーディスクをね送り込まれました新たに、うん、届いた届いたあのねレーザーディスクってなんでこんなに重たいのすっごい重たいこれがゼートだねよっ<笑>でも定価すごいんですよこれ6万いくらかしたんじゃないのそれだから1個が3万9800円とかそあそんなもんか1と2かあ違う4万1000円税抜きって書いてあるあらたっけ八<笑> 8万だよ8万これとパート2でしょこれそうよよっ<笑>ですごいいいこと教えてあげようか<笑>うちの唯一のレーザーディスクぶっ壊れました<笑><笑>うちの親父が、いや、あれ壊れたよって言われて<笑>再生できない<笑>これは、もうオブジェですよっはいこっちが、えっと、ゼータガンダムの、えっと、ディスク1からディスク7えっとね、えっと、1はね、黒いガンダムから、えっと、26はのね、ジオンの亡霊まではい、ここでいきなりカミユとフォーがチューしてるジャケットになってますファーがいません<笑><笑>ちょっとねかわいそうな扱いを受けてますねファーねでえっと一応せっかくだからこれディスクワンツーうんこれワンツーツーあこれかっこいいだこれかっちょいいなほらクワドロンかっこいいねでもロックスっぽ活躍しないけどこの人ねクスッだってこんなキンキラキンなやつに乗ってんのにさなんか言い訳ばっかりしてもうホントにブツブツブツブツって何でかってくれりゃ嫌だよめんどくせえよとかさ<笑>もう何なのあなたみたいな<笑>それはそのまま返してあげるよそ,それは<笑><笑>これはね、カミーユにも殴らえはするよしっかりしてくださいよ本当に二の上まで腕までまで見せておいてこうやって<笑>今時いないよ二の腕まで見せてる人<笑>そうビッグデースの時はかっこよかったねでこれはえー、っとほら,らファーストの時のみんなだよあちょっとベルトウチカだけ違うけどこの人ね<笑><笑>この人ほんとイライラしたね<笑><笑>これねほんとねもう,もう頼むよ勝つはいでああ<笑>そうか<笑><笑>そうかいやほんと勝つ頑張ったらもうすごい功績を上げてたほんとにもう小惑星にぶつかるって何してんねん<笑>はい、でこれがねえー、っと
これがホームのサメですえっと劇場版ゼータは俺はそんなに否定的ではないんだけどもえっとフォーの声はテレビ版の方がいいな違う、ね、全然違うよえっとねテレビ版のフォーの声はえっとうるせえやつらの忍の声だよ<笑>わかんねえだろうなそうきた<笑>あと誰だっけいっぱいあるからなわかんないよねいいよ別に俺だけ分かってりゃでやっとここに来てやっと出たパーでも髪のこと介護してくれるからねずっとねはいこれでもなかなかこのゼータガンダムの顔はかっこいいねこれね、はい、こんな悠長にやってていいのかなまだいっぱいあるよ<笑>でこれがディスクセブンこれこれ最後のこれはい、うん、でこんな調子でいくとやばいのですけどもうちょっともうちょっとスピードアップしようでここにこれがね結構貴重品だよほらほらこれスキャニングしたいんだけどさ切りたくないからさもうこうそのままビンって読めるやつ買おうかなとか思って<笑>ほらあーあーあーあーあーあーあー言っちゃうこれうわーうわかっけーあちょっとこれはやばい<笑>これ見たことあるけどこれは見せられないわ<笑>これこれほらこれちょっとユーストには出せないけどほら<笑>はいこれがよいしょこれユーストではできないけど YouTube でもやばいじゃないか<笑>あっ<笑><笑>何を寄ってるんだ<笑>同じだよ同じだよ<笑>変わんないよ<笑><笑>もうもう時すでに放送し<笑>配信してるじゃないかなそうだった<笑>はいこれが<笑>前半ボックス<笑>まだ後半があるんだよ後半があるんだよ見たいでしょ今しか見る時ないよこれが後半のゼータねこれでここになんかえらくかっこよくなったカミーユとなんか結構扱いの低い、えー、とクワトロと,、えー、と白っぽいねでちょっとあのこの白抜きで怖いハマーン様がいます、はい、これがね27話から最終50話までのディスク14から25まで今度はね今度はねなんかジェルで分かれてくるジェルでかはい、このこのこのこのお兄ちゃんねもうあの前とか一回とか一回しやがって<笑>はいはいこれねあのジャムロであのマウアーに手を捕まれなかったらこの人死んでたからね<笑>ぶっちゃけねはいでえっとほらこれがみんな大好きオードリーだよオードリーの御用書の頃だよ<笑>みんなオードリーハーハーって言ってるけどこんな子だったんだよみんな大丈夫か<笑>大丈夫か<笑>俺誰に喧嘩売ってんだ<笑>でこれはちょっとフォーがもういなくなっちゃう時だね、はい、これ対照的にねこっちフォーでしょこっち側はロザミアなんだよね俺結構ねあのー、サイコガンダムマーク2のこの悪人面めちゃめちゃ好きだったんだけど俺ねガンダムマーク2のティターンズ仕様とサイコガンダムマーク2のこのダークブルーとかこのパープルにこのいかつい面になったこのなんかもう超ごく悪人面したモビルスーツが大好きなんだけど。バーザンも結構好きだったんだけど全然活躍しなかったねはいもうもう終わりになるねでこれがえー、っとはいちょっと仲の悪い2人のこれね片っぽがティターンズからエウーゴいたかったもんだから片っぽがエウーゴからティターンズに行ってあの今で言う野球のトレードです<笑><笑>大型トレード
<笑>大型なのか<笑><笑>で、えー、とテレビ版なので、えー、と最後「いっちゃうかみよ」です<笑>それで締めないでください<笑><笑>さ,さよならかみよ<笑>俺怒られないかな誰かに本当に<笑>はいでこれがえー、っとチャプター2だねこれもうパラパラでいいねはい思い切り囲ん残してるトレードを認めた<笑>そうだねもう思いっきりまずいことになったねもう<笑>そこ以外中にもいろんな犠牲を出したねはいこれはねいろんなね設定資料こう乗っかってます。あこれ今見てもあこれ楽しそうだな。はいちょっとここまでが、うん、ここまでがゼータガンダム。ちゃんと箱がボックスワンはマークツーでボックスツーはゼータガンダムなんですね。そうそうそうそうそう。DVD はさえっとスリーボックスだったよね。そうそうそう。入ってない。あ入らない。こうしなきゃ大きいからね<笑>大きいからしょうがないねもうあのあれさこれさもう30代以降の人しか反応してないよね<笑><笑>まず LD とは何ぞやから始まるちょっとあれ入らないよいしょはいはいはい、はい、これがゼータガンダムのレーザーディスクでしたはいで、かよ。ごめん、まだまだあるんだ。もう<笑>もう,もう,もうワンシリーズある。もうもう,もうツークールあるよ。<笑>ちょっと待ってよ。重たいったらあれはしない。今度はえっ、ー、とゼータが終わったその<笑>ダブルゼータです。アニメじゃないやつが来ました、ね。はい。アニメじゃないです。はい。えっ、ー、と波動砲がついてます。<笑>そうだねいやモビルスーツこの頃に俺いくつになったんだっけ中学校の時にゼータを見てってあそこ中学校の時にダブルゼータだったかそれとこれはねあのジャケットはそのまま、うん、タイトルのものよっよっはい、で、今度からね、ジャケットがね、あの2枚1つになったので、紹介が早くなりました。<笑><笑>開くと、ほら、こうやって1枚になってます。ほら、ほら、自動ね、ほら、はい、これが自動アースターって言います。ね、これね、あのー、これまでは、八尾和樹さんはって分かるこの話、<笑>えっと、<笑>脇役ばっかりだったんですが。この頃から、えっと、主役級を持てるようになりましたねこの後に、えっとに超重機人ダンクーガっていうのがありまして<笑>えっと<笑>あのあいい主人公、うん、ねえっと藤原忍っていうもう何かっちや上官にブチギレ殴られえー、っと戦う時にはやってやるぜっていうお,お兄さんがいるんですけどそれになったりもうとりあえずずっとね熱血パターンちなみにさっきのえー、とジェリド、えー、と井上和彦さんは、えーとですねえー、とレイズナーの、えー、と<笑>なんだっけな、えー、とエイジ、エイジアスカー、もうあっちの方がかっこよかったよ。というか、まあ、やってる役が多いんだけどね、あと、あれもそうだよね、ロム兄さんもそうだったね、ロム兄さんもねマシンロムの役者ね、浜田監督、見てる見てないんだろうな、<笑>見てないんだろうな、大体エイジにも出てるじゃないか、井上和彦さん。そうだねえっとはい、これがディスク1、2、あっ、これが3、4、はい、で、今度あれかえっと、色も、えっと、<笑>山岡さん、うん、あおいしんぼ、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだね、そうそうそう、出してったら、キリがないぐらい出てくるよね。どうだよはいじゃあ、みんなの井上和彦を語ろうか
<笑>もうついてこなくなるぞ<笑>ほらみんな言い出してほら<笑>はいこれが色物キャラ2人ですはい色物だな<笑>えっとちょっとこの2人おかしいですバラクワイで出てきます<笑>うんマシュマロさんですねはいでこの人はずっと色仕掛けです<笑>ずっと色仕掛けです<笑>ちゃんと戦ってください、うん、その色仕掛けもちょっとおかしいんだけどね<笑><笑>もうみんな言い出した<笑>みんな年がバレるよ年がバレるよはいで56がはいやっとプルはい LP プルが出てきましたね、<笑>バンザーイって<笑>はいこれがね前半前半じゃねえやえっとタイプ1でダブルゼータが表紙のこういうサッシがついてるねあかっけえこれねあれどこだっけほらこんなさ、頭にハイパーメガ粒子砲つけちゃダメでしょハイメガキャノン頭飛ぶよねあのね、うん、ここで打ったら頭吹き飛ぶよ<笑>あのアンパンマンみたいに新しい顔だよってつけるわけにいかないからねこれねこれはいこれがダブルゼータのタイプ1よいしょこれはやっとみんなあの<笑>でもルールが可愛かったねそんなどうでもいいです<笑>ルールが良かった<笑>はいえっとこれがこれがタイプ1積み上がるな、ね、本当に重たいよよいしょではいこれが後半戦のダブルゼータのジャケットですはいさっきどんどんいこうかはいほんと積み上がってきたなえっとこれが1位はいえっとねこれ弟弟,弟,弟じゃなくて妹がね連れ去られたリーナリーナアースターはいこの頃からちょっとシリアル方向はいこの辺からね、最初なんかめっちゃおちゃらけだなんか1話完結とかってやってたんだけどこの辺からだんだんだんだんねだんだんこう悲しい話がだんだん増えてくるねはいこれが12でしょで34わあ痛いらしいねちょっとこの辺からちょっと記憶がなかったはいえー、っとプルとプルツーはいこれみんな見覚えあるかなこの2人この幼女が<笑>この幼女がですねえっと大きくなった12番目でいいよね12番目の子がみんなが「はあはあマリーダさん」って言ってる原型だよみんな「はあはあ」言い過ぎだよ<笑>この解説もおかしいね<笑>で12番目の、まあ、プルプルがあったらいいんだけどがはい、プルトゥエルブと言われてるねユニコーンで、はい、<笑>これ大丈夫かはいこれがプルとプルツーです、はい、で最後のはいこれ最後なんだほらほらもうさっきのおちゃらけキャラこんなあれこれ違うのこれあれあこれ違うごめん違ったマシュマーかと思ったマシュマーじゃなかったプレミートーバやプルプル言ってるし<笑>はいこれがもうラストねもうねハマーン死んじゃうんだよもうとりあえずずっとこのなんていう女王様キャラでいてほしかったね,ね最後死んじゃいます、はいね、これが最後のジャケットですこれでやりきった,ったかもあるんだよこれが最後で
これが、えっと、特典のこれ服着てるように見えるでしょフルアーマーだよフルアーマーで、えっと、なんかこうスマートな感じになっちゃってるからだ、ね、これすっげえ見たら富野監督若いんじゃんな<笑>はい、これが、はい、これみんなが覚えてるはっきりねはいこれね、はい、あとはねあほらほらほらほらほらほらほら<笑>ほらオードリー・バーンです<笑>そんなもんかな<笑>あのだってムチとか持っちゃダメでしょ<笑><笑>はいあのー、ああこれもいいや<笑>ああこんなの置いたねこれほらサラサムーンとラサラムーン<笑>懐かしいねすげえなだって矢山ずっとなんであのギャグ路線だったね、うん、だってデータの時めっちゃ強かったそうあの極悪非道だったのに何なの君っていうぐらいなんか豚かなんか追っかけてなかった<笑><笑>なんかなんか豚かなんか追っかけて焼いてなかった銃ってなんか焼いて食べてなかったこの人まあまあ変わった人でしたよであのさこの時ブライトさん、不倫さんってなかった<笑><笑>あのこのエマリーさんっていう人にラビアン・ロードの監督ねあれはあれでよかったんだけどユニコーンのかっこいいブライトさん見るとずっとここが気になるんだよ<笑>いやいやこれなかったことにしてないかみたいな<笑>あのか<笑>やたらめったらかっちょよくなっちゃってブライトなんか児童に頭踏まれてたのはいということでですねこ<笑> 11時もまたよ<笑>みんなあのやっとあの前半終わったよ<笑>前半っていうか<笑>ガンダムマーク終わったよみんな戻ってきてくれるかな<笑>みんなあの<笑>お風呂から上がってきてくれるかなみんなベッドから戻ってきてくれるかおいおいいやー楽しかったこれ楽しいね話出すと<笑>これこれゼータだけでも2時間はしゃべれる<笑>そうか、鶏を追いかけてたね今日もお疲れ様でした<笑>終,わ終わるんじゃない終わるんじゃないよまだ話したいこといっぱいあるよこれ,れいや<笑>ちょっと待ってムロロン今来ちゃダメだよもう散々喋ったのにもう今日いっぱいネタがあったのにもうぶっちゃけこれ片付けるのめ,めんどくさいもんどうすんだよこれ結構こっから真面目な話してるよほんと冗談抜きで割とあこっいやーえっとね今から言っとくけど来週もちょっぴりあるよ<笑>来週もね、ちょいちょい買ってるやつがあるから楽しみに待っててね<笑>届くんだ<笑>ちょいちょいえっとなんだっけカメラもうさすがにねさすがに本題行くねね行かなかったらねあのー、<笑>フォトコンが<笑>フォトコンが消し飛んでしまうこのまま行くと<笑>もう消し飛んでたよ今半分ぐらい
これモックだからさっき言っとくけどこれこれモックですはいあのねシンプルにいくよ今日もう今日はあと2枠いけたらいいねいいねっていうかとりあえずねあのアルファ5100の話をねちょっとしたいと思います<笑> 10分ぐらいで終わりそうだな<笑>まあいいんじゃないバイトの長いし<笑>あのねえー、っとはいこれがねアルファ5100っていうのが、えー、っと発表になってあのー、もうねアルファ5000っていうのが2月だっけに出てて、ねえー、っと5100っていうのがもう半年後に出ちゃったんだけど、えーっとまあ、何が違うかっていうと、うんあのー、アルファ6000が、うんえー、っと予想だにせず、えー、っとものすごいヒット商品になってるんですけど、あのー、アルファ6000のねいいところ使ってる人は分かると思うんだけど、うん、やたらめったら AF が早い。ね、179って話、ね、あとやっぱりいいのがそうそうあの映し出してる画面のほぼどこにいても、えっと、ピントを合わせてくれるね AF を、うん、それがかなり動いてても追従すごいしてくれるんだよ、うん、で今まであの,の単なるコントラスト AF ってさ「よし撮るぞえっ?」って合わそうと思ったらなんかレンズが「ギュッギュッっていったのを、はあ、合わせなきゃ合わせなきゃあったと思ったらもうビューンっていっちゃってるのが<笑>多くって動いてるものにあんま強くなかったんだよねだけどアルファ6000はねそこが非常に得意であの本当ねお子さんっつうのね子供がいるあの方とかねあとはそのペットとかね、えっと、どっか例えばまあ遊びに行ってまあいいよ Z コースターでもいいやあのスポーツでもいいよねそういったものをねあの撮るときにはねあの結構ストレスなくもうすぐピピってピントがあってすぐバシャって撮れるっていうのがねすごい武器だったんだけどその速い高速な AF とその、えー、となんだっけ179っていうの増面操作っていうやつが、えー、っと入って画素数も上がってね2430万画素だったっけな、うん、が入ったので、うん、ほぼなんかまるでアルファ6000こないだ出てきたのに、うん、その回の。アルファ5100がそれを積んじゃってあれあれ6000の機能それ入れちゃったのみたいな雰囲気がなかったまあそうでもないそうでもそうかあのー、だったらそれが入っちゃったら、まあ、6000持ってないとかあのー、アルファ7とかあの持ってる人たちがじゃあ早いんだったらこここれ自体をこれをサブカメラにしてレンズだけくっつけてサブにもう一個使えるじゃんっていう良さが一個あるなっていうのはあるんだけどえー、っと実際のところ違うところがあってアルファ6000と5100って触ったら結構違いますえ、うんうん、触り心地あのねただ単にピピって合わせてシャッターを切って取るまでは同じ。あ、それはね、E. V. F. なしだけじゃない。わりかし違うから、俺ね、ある五千百を使って。六千いいなと思ったもん。あ、逆に。逆に。だから、五千百は五千百なんだと。まあ、比べる対象が違うってことです、ねうん、だからあくまでも画素が上がってあの同,じにな同じところになって、うんえー、と AF が速くなって増面操作がついたっていうのはすごく良くなってるはっきり言って、うん、ものすごいだってエントリーでそれできるんだから、うん、もう何でもありだよもうほとんど写真撮るときに、うん、あの初めての人が例えば買って適当にシャッターを押したってさ、うん、もうすごい勢いで合わせてくれるから、うん、失敗する写真は減るでしょそう,だ、ね、そういったところはねすごくいいんだけどじゃあ6000と5100何が違うかっていうと持ってこよう6000は、うん、ちょっと切るわ<笑>これね6000これごめんモックだからさ説明がすごくしづらいんだけどこれが6000って、うん、だからサイズは5100の方が全然ちっちゃいよまあそうだねほらボディはほらこんなに違うでしょ、うん
、でフラッシュは両方ついてます、うん、内蔵フラッシュはねで、うん、ファインダーがこっちにないよね,ないですねでまあまあファインダーはなくてもいいでしょう、うんまあ、こっち6000があるファインダー付きであるんだからね、うん、でファインダーなくていいやと思ったら完全にこっちはね液晶に依存します外で撮るときは絶対ここを見て撮るまあそうですねこっちはまあどっちでも選べるねああでこれかモックだからちょっと開かないけどここのディスプレイがここに軸があってこうしか開かないああなるほどだから見るときはないんだあの 1, 1軸になってるからかもうねここが絶対基準になってるからもうその見るところは角度はもう自分が合わせるしかないだから自分の場所は変えられない二軸になってるとその辺が調整できるんだよね一軸だとそれができないからあ多分結構ねそんな感じだと思いますでまあいいのは完全に真反対を向くのであの自分撮りができちゃうとうっていうのはいいでこれね自分撮りができる RX100M3 も自分撮りできるんだよね、うん、だけど RX3M3 は二軸になってるんだよねあれだから RX3M3 のその持ってこよう<笑><笑>これねいろいろ使ってるといろいろ分かるからあってさこれねこれは RXM3 なんだけど5100はディスこれがねここだけしかないからこれだけなの、うん、だから下向けるときもこう向けるしかないああそう<笑>まあまあねまあねこれがここまでしかいかないからこうはならないんだよね、うん、だけどマーク3はほらここにも軸があるんだよね、うん、だからもうすごい手前でも見れたり下を向けたりできちゃう、うん、だけど5100はあくまでもシンプルに一軸になってるよっていうことがまず1個ですで6100は、えっと、真反対は向かないんだよこれかなり、ね、だけどなんていうの上下,下から見えるあの上,から上から見えるのと一応こう2つの軸を持っているのでわりかしね見やすいアングルにできるよっていうところがまず違いが1個ありますであと、えっと、6000を使ったり7を使っている人とかはもうすっかり慣れちゃってると思うんだけどこのファンクションキーとか、うんえー、とがあってあっていいよあっていいあれあれちょっと待ってないのバッテリーかそかあったあったあった充電されてないってことじゃないよね大丈夫バッ,バッテリー充電してるやっぱ外さないと。いや、えっとね、その前に。まだ来ない。あ、来た来た来た来た。来た。こう出るでしょで、あのー、七にしても六千にしても、まあ、個人的にね、便利なのは。やっぱりこのファンクションキーを押したら。さあ。このすぐ。いじりたいところがわりかし早くいじれるでしょだとダイヤルとかが。あるから、うん、まあ、モードダイヤルもあるしね。えーとうん、撮影モード変えたいよとか、えーとね、あの露出とか、えー、とあのシャッタースピードとかすぐいじれるでしょであとはファンクションから選んでって、えー、と例えばフォーカスとか、えー、とエリアとかあとホワイトバランスとかを結構サクサク変えられるんだよねだけど5100はものすごいシンプルなんだよねもうメニューしかない。五 T ってどうだったっけ？五 T って二軸になってなませんでしたっけ？あれ？五 T は五 T と一緒かな。とりあえずね一つしかないです。軸が。で、どうだったっけな。もうもうないからわからないや。五 T はどうだったかな。で、あのー、これにはそのファンクション一切ないので、例えばモードの変更とか。えー、と露出の変更から何全ての変更をメニューボタンメニューボタンを押し
って中のメニューの中に入っていって変更するしかないんですだからそれを一切使わないよオートで使うよとかいう人には全然困らないものなんだけどちょっとあだよねだから 5T は二軸だよねその6線と同じだよねこれやっぱ3円三こ,この状態と一緒だよね 5T はだったら、うんね、やっぱ3三と,と同じってことだよねそうでそうちょっとね中までをあの慣れてきたらいじりたいと思うでしょ、うん、っていうところにとあのがあるからだから本当前の時と一緒この例えばショートカットっていうかその、うん覚え込ませてしまえばそこには呼び込み呼び出しはできるんだけど呼び出しをしてなければ全部メニューから入っていかなきゃいけないっていうのがあるので根本的にそこが違うんだよねんだから多分7とか6000とかを慣れてる人とかが5100を買うとキーってなります<笑>なるな<笑>ぶっちゃけまあダイヤルがない時点でなるねうんもうねそうそうダイヤルもないしねもう本当にシンプルなのでだからそこだけはあ,のあるのでじゃあなんでこれ出すんだって話もあるんだけどそれちょっとまだちゃんと話があって,って、ね、の使うでしょやっぱり使うとすごく慣れ,て慣れちゃうのですごい便利なんですよねだから7を使ってて6を使っ6線使ってもそんなに不便さを感じないぐらい6線はあのすんなり使えちゃうだけどあの5000とか5100使うとあ,いやあれみたいなメニュー行かなきゃみたいな。のが絶対出てきちゃうからそこはねあのスマホとかコンデジから慣れてきた人にとっては全然素直にこれ使えちゃうんですよ逆に言えばあなるほど、ね、だけどあそうそうそうそうそうあのある程度は入れられるあの逆にあのすでにファンクションとかジョブあのダイヤルで慣れちゃってるとそれがなくなってしまうとすごくあのねちょっと不便さを感じてしまうっていうところは必ずありますねそれはあえて言うとそういうのがあるので6000と5100の間にはそういう使い勝手の違いは間違いなくあるよっていうことまあしかっていうと初心者本当の初心者向けですよね。そうそうそうそうだから初心者という初心者もそうだし、えっ、ー、とコンデジから上がってきた人とかにとっては、うん、それこそなんていうのこんなみたいなおおもうちょっとどうすんだよみたいなのがあるんだけどこっちはあの持ってるとあ五あるからなら全然ありですよもうシャッタースピードめちゃめちゃ速いですからこれそういった意味では全然ありです。だから、うん、あの生地いろんな機能がついてしまったものからすると物足りなさを感じてしまうところはあでもね 5R ねダイヤルついてるんだよな 5R はモ,モードダイヤルはあったと思いますうんあのいやモードダイヤルはないんだけど、えっと、その調整のダイヤル1個ついてたはずあーあーそどっちかっていうと6000が一番しっくりくるんだけどでも5でもねあの5は5100はちちっちゃいっていいうのが魅力ですで、うん、あともう一個ねこれすごい注意点なんだけどえっと5100の,本あのページ見たらさタッチ対応みたいなこと書いてなかったでた俺もね最初タッチに対応してるからあタッチパネルになってるんだって思ったんだけど、うん、5100はタッチシャッターのみ対応ですおおシャッターだけシャッターだけだからこう被写体を見つけてピンって押す分には楽ちんだしシャッターもバンバン切れるので楽ちんなんだけどなんかここの画面で動かそうとか思っても触ってもうんとボスンともいませんうんそこだけは絶対に理解しといて 5R とはそこが違う違う 5R って確かにそれだけのメニューとかもピッピッて触ったりとかできましたよね使えるんだけど5100はタッチシャッターだけだからそれを知らずに買うとなんじゃこりゃーって<笑>なるんで、はい、あのそこはちゃんと知っといてくださいかな、ね、だからなんかそう言うとねちょっとすごくなんかなんだシンプルにしたんですね、うん、逆に言うとど,どうなのこれみたいなところは
あるんだけどあの、まあ、とそういうふうに使い勝手をとりあえずねもうシンプルにシンプルにしちゃってるところがあもうねそれができないそうそういうのがねそうなんだよね大勢子さんあのね 5R ってわりかしまだ機能持ってたからなあの後ろにね R とかついてなかったらねもう全然買い替えてもありなんだけどそのカメラを撮るとしては例えば奥さんが使うとかったら全然すごくいいまあ,あ性能のベースが6000ですからねうんそうなんか中身はすごくいい使い勝手をちょっと落としてるだけで、うん、中身の性能的なものは6000そう6000と比べちゃうとやっぱり6000が上にいてっていう感じで並んでしまってる分こっちはそのエントリー向けになっちゃってる部分がねうどうしてもでもとシンプルにはシンプルにできてて、えっと、インターフェースはこっちしか開かなくって簡単に開けられて、えっと、マイクロ USB とマイクロ HDMI と、えっと、メモリのスロットもあるしでちゃんとさあのマイクロの USB のとこだけをちっちゃくピコって開けることもできるそっちにあるんですか全部こっちそれはいいですね、うん、6000はだって下,下に入れないといそうそう全部ここにあるんだよねそれはそう改善点ですねさらにもう一個いうのがあのなんかイニシャルが入れられるケースがあるあ,ありますねあれねすごいのがねケースなのに下がパコンって開くんだよだからバッテリー交換がケースをつけたまま変えられるのだからそういうね改善点はあったり使い方はよくなってる、はい、であのーあそうだねあの、確かに 5R はあのほぼこの、ね、上、上っ面のこのファインダーとか、ね、ここの部分がガサッてこう増えちゃってる分、でっかくなるのは確かに、確かにあるんだよね。あのー、で、あのー、要はそこを使うかどうかです。あのー、このもう、えっとね、ダイヤルを使う使い方をするか。えー、ともしくは、えー、とあとなんだっけタッチでもうガンガン中の設定を使いたいかでもここのメニュー画面で使えるかどうかっていうところですね、うん、だから中身撮像素子と,、えー、と F の性能はすごく良くなってるでえっ、ー、とでそうあ,のあとあもう一個あともう一個重要なのはねシャッター音が違いますなんでアルファ6000のボディーケースは下が開かないんだろうああのねアルファ6000のケース新しいの出てくるじゃない1個あれ開くかもあれ開くと思うよ新しく出てきたやつあのイニシャルが入れられるやつあれはね下が開くはずで特にねあのアルファ6000はえっとねメモリも下なんだよねだからよくここ開けることが多くってこのボディケースをね外すの確かに分かるこれ面倒くさいけどここがペコって開くようになってたらバッテリーもねメモリも変えられるのでケース多分ね便利になってるはずあのちょっと一応確認しておそらくあの開くはず新しく出たケース新しいボディケースだよあの今回5100と一緒に出てきたやつねでえっとどこまで話したっけでシャッター音がアルファ6000はまあこういうある,ある程度結構ね気持ちいい音がするんだよねそんなに全然チャチーとも思わないわりかしちゃんとしたシャキシャキっていうカシャって音がするんだけどえっとね5000がねピチンピチンみたいな音で俺結構嫌だったんだよねで5100は変わったんだろうなと思ったんだけど5100もなんか似たような感じのペションペション<笑>っていう音がしてちょっと気になったかなと思ったんだけどあのやっぱりね5100とかはその軽量化するために、えっと、だってメモリーとバッテリー込みでもこっちのメモリーとバッテリー入ってない重量しかないとりあえず軽いんです 280g ぐらいなんですよバッテリーとメモリー積んでも軽いのでプラスチックのボディなんだよねだからそれも影響してるらしくてこの動く時の音が結構ねあの割かしピシャンピシャンっていう音がしちゃいますそこがね気になるかもしれない気にならない人は気にならないと思うんだけどあのそこもちょっと違ったりする場所ところがありますでなんかま,まあそう言ってるとこのな,な,なんだ5100って微妙とかって思っちゃうかもしれないんだけど、えっと、今も言ってたみたいに
その使うところがそのなんだろうな目的とするところがその何ファインダーだったり、えー、っとモードダイヤルだったりジョグだったりあのファ,あのファンクションキーだったりそういうところをガシガシ使っていくよっていう人はもう間違いなくアルファ6000の方がいいんだけどついててもいや使ってねえなーとか。えっとまあ、ある程度の一つ、えっと、何,個か何,か何個かまではこっちもショートカットを、ね、さっき酒井さんが言ったとり入れられるのであのちょっとしたことはこっちでもできちゃうので、まあ、ある程度のことがショートカットで入れられさえすれば別にメニューを開くのが苦痛じゃないよっていう人は全然あのこっちのオペレーションでも多分平気だと思いますだからあくまでも6007とか7の違いよって含めるとそういう違いがあるよっていうところ。あのシンプルにさっきも言ったみたいにシャッターを押して取るだけなら中の殺像阻止と AF のスピードは6000と全く一緒なのでもう,もうとりあえず早かろうが何だろうがもうとりあえずチャリンコでビューンと走ってこようがバシバシバシバシバシって取ってもかなり確実にきれいに捉えてくれます、ね、で、あのー、あとは、あのー、これはね俺もちょっとまあいろいろ今回話を聞いて、まあ、目から鱗だったって言ったら変だけどえーっとまあ、僕らというか、えー、っと特に男性陣に、えー、っと多くあるのが、えー、っとしゃあの写真を撮るときに、まあ、A モードにしたり S モードにしたりマニュアルにしたりして撮るでしょわりかしもうこの緑色と金色のカメラマークとか P モード使わなくない ?P モード使わないですねえわりかし A、とかにしてないみんな俺もそうなんだけどたまに 7S を使うのって結構マニュアルも使うようにはしてるんだけどわりかし、えっと、もうここ使わなくていいよって言ってどっちかっていうと絞りをレンズギリギリいっぱいまで 2.8 まで持っていこうとか F4 だったら F4 にしちゃおうとか、えっと、ちょっと絞ろうかなと思ったら F8 から F101213 って開けててあとはあの。でシャッタースピードとか ISO 感度をオートにするなり、えっと、まあ自分でちょっと制限をかけるなりして撮ったりとかしてるじゃないであとはあの露出をいじるとかで俺もそうなんだよもうずっとそうなんだけどだけどじゃあ例えばねあのスマートフォンでわーって撮ってる人とか、まあ、コンデジパシンって撮ってる人とかに教える場合があるじゃんその時にえー、っとですねこれが F 値っていうのはねボケの量が変わるんだよって言った瞬間に「何何何何それはあ?」みたいな「いやもういりません!」ってなるじゃんね特に女性の方とか多分そうだと思うんですよねあの慣れちゃえって詳しくなるとそれはもちろん分かってしまうことなんだけどもそれも最初の取っかかりとしてでその時にあのー、じゃあさなんでこんな,なんていうのスマートフォンでも写真撮れるので OK じゃんって思うのにこれがあるのかっていうと多分、まあ、みんなおそらくどれでもいいんだけど APS-C のサイズとかのカメラで例えばねご飯を食べに行きました、まあ、なんか美味しい料理が出てきましたっていう時に。スマートフォンで撮ったやつをフェイスブックとかツイッターであげるよりおそらくこの撮像素子の大きいやつで撮ったやつの方がやっぱりなんていうの美味しそうに見えるって言ったら変だけどあのこうなんだ料理にぴったりピントがあってこう後ろがボケてる雰囲気のある写真を出したいっていうか友達の中にそれをあげるやつがいるんだよ。女子の中でもあと奥さんグループとか女の子の友達の中でもいや自分これでいいやって思ってる時に誰かがふとやだらめったら可愛らしい写真っていうか雰囲気のある写真をバーンってあげるんですよそうするとメラメラメラメラメラって<笑>これどういうことこれ<笑>ってなるんですよ<笑>なんで何々ちゃんはこんな写真が上がってんのってなった時にあのー、対抗意識が燃え,燃えるとあのー。<笑><笑>あのそういう時にやっぱりねこういうカメラって欲しくなるんだってでじゃあこれ買った時にあとはね
、その写真が自分で撮れるかどうかだよ、うん、で恐ろしいことにデジタル自我を持っても料理をこうやって撮る人いるんだよ<笑>上から標本みたいなやつをこうやってこうやってもう,もうすごいさこうやってさもう全部の料理をもうこっちからこっちの箸のあれから何から全部こう<笑>隣の料理まで映ってるぐらいまで撮っちゃう人がいるのよそれだとぶっちゃけボケないじゃん<笑>あのマップ撮ってるようなもんだねなんだけどデジタル一眼のいいところはこうさこ料理でも何だろうあこういうものがあって後ろに何かこう何て言うのコーヒーポットがあったりいろんなものがちょっとボケて映るのがかっこいいなみたいなところがあるじゃないねでえっ、ー、とまああとはレンズにもよるんだけど本当にいいやつになったらさあのぶっちゃけこれは映したいんだけどその背景がき,きちゃないとかあのこれなんとかっていう看板があそこにあるのを映ってほしくねえんだけどみたいなのがあるやつはここが単焦点のものすごい F 値の高いあの 50mm の 1.8 とかをくっつけたらここに綺麗にあっちゃえば後ろは綺麗にボケてくれるんだよねそれはコンディションとかあのスマートフォンでほぼ不可能不可能っていうかインスタグラムとかでぼかせば別だよ自分でこうやって。えいってやれば別なんだけどカメラ性能でやろうと思ったらやっぱりそういう撮像素子の大きいやつが必要になるんでねその時にあのさっきの話に戻るんだけどえっとまあ初心者の人とかはこれモードをさこれちょっと動かないからだけど普通にあの緑色とかのカメラモードにするじゃんねでこれで、まあ、シャッターを押せば取れるじゃないパチンパチンって、まあ、それが一番最初じゃないで,で次にじゃあえっとねこの5100にしても6000も<笑>そうだねでねあのこれはもうね 5R のついてるはみたいないいのはさあのとりあえず緑色で取るでしょでその後にその緑色のカメラマークにしたまんまの時にさ、えっと、多分ね多分みんな使ってないはず俺もまず話は知ってるけど使ったことがな,なかったんだけどこれ舌を押したらさマイフォトスタイルって出てくるの知ってるよね、うん、絶対使ってないはずねだけどねこれマイフォトスタイルを今度みんなあえて使ってみて明日とかでもいいんだけどついてる人あの要は多分さっきこの音男性陣に戻る俺たちは多分数字が大好きだからずっと数字を考えてるのシャッタースピード120分の1でとか F 値がいくつだよねとかあのあ本当にあ大変こだすごいあのねあとは位相感度ちょっとこれ以上上がったらダメだよねで考えてる自分がいないな俺はいるんだよ<笑>俺は数字で頭でっかちになってるんだよねだけどこのねそれは一切忘れてマイフォトスタイルってやつにしてこれすげえ簡単でもうね概念がまああのくっきりかぼかすこれは F 値になれないけどとりあえずくっきりかぼかすかどっちかねで、次に明るさ明るいか暗いかこれ露出だよねで,でこの色合いホワイトバランスこのホワイトバランスがクセモノで俺たちはオートにした時のあ本当？あのね特にねこの色合いとかもオートホワイトバランスもね太陽光だから太陽光だとか日陰だから日陰だっていう固定概念で合わせてる場合が多々あるんだよね,ねでなんだけどここは色合いなんだよねもうオレンジっぽくするか青っぽくするかなんだよねそうであとは鮮やかさあのいわゆるビビットとかスタンダードとかあるでしょ
これも結構あえてスタンダードじゃなきゃダメだっていう自分がいたりいやビビッとでちょっと色付けがあった方がいいかなっていうのを考えたりとかあとはあのピクチャーエフェクトって言ってちょっとポスターみたいな感じとかあの柔らかい感じにしたりっていうのがあるんだけどもうこの要素しかないでこれ使うとえっとホワイトバランスのカラーフィルターでちょっとこっち側にしてって考えていっぱい自分の中で考えてるんですがこんだけに制約されてこんだけしか書かれてないとあとりあえずここで見てるその料理があるとするでしょはこのぐらいの明る,明るさがいいやとか撮るときにすごい照明でオレンジっぽくなってるからあの色合いをビューってもうちょっと青い方に持ってってそのオレンジ色消してあげればいいやとかあとはこのぐらい鮮やかな方がいいやとか何て言うのかな自分がやりたいっていう方の目的に合わせた後に撮ったやつが数値がついてくる形で撮るようになるんだよねこれ。そうそう自分の撮りたいイメージを撮ってるだからあのすごい当たり前のことなんだけどあの数値で撮ってたりして納得がいかなかったら結局あとそれをフォトショップで開いて色調整とかしてる人いるでしょそれって別にここでやればいいだけなの話だと思ってるんだけどここでやりきれないんだけどなんとマイフォトスタイルでそれをやるのってまああのこれはだからあくまでも買った人が初めてだってちょっと慣れた人とかだったらこれほど簡単な説明の仕方もないしその人が撮りたいって思ってるものがそのまま反映する撮り方ができるよと思ったらわりかしありなんだよね。うん、でこれねあの初心に帰ったつもりでここで制限したされたもので撮るとあとあの A モードとかマニュアルに戻した時にあのねもっと自分の考え方が柔軟になるあこっちもうちょっとじゃあカラーフィルターいじってみようかなとか今までなんかかたくなにピクチャーエフェクトなんて絶対使わねえぞって思ってたのがあでもここの写真だったらちょっとこれ遊んでみようかなとかってなってあの結局さ同じ場所に行って撮ってくる写真をみんなに見せようかなとかした時に別に忠実なんていうの景色に忠実なのが撮りたいのかこういう,なんていうの夕焼けにしても朝焼けにしてもなんていうのあっあなるほどなるほどあのいやこれもねおの聞いた話でねあのこれって必要だなと思ったのがこれが感性につながるもんだなと思ったんですよだからどうしてもね数字数字数字数字ってなってる自分がいてああそっか別にそうでもないんだと思ってあのそういうふうにすると、ね、例えば、まあ、ケーキでもいいしあの何でもいいんだけどあのなんていうか、まあ、自慢したい写真じゃないそれを撮るためにどうするかだけだからそういうマイフォトスタイルっていうのをあのこの5100は使えるんだよねだから言ってしまえばそう考えると自分がじゃなくって例えば女の子の友達とか奥さんとかそのまあ、男の人でもとりあえずこれから始めるんだけど機械すごく面倒くさくてどうしてもいつも挫折しちゃうんだけどっていう場合とかだったらこれだったら普段はあの緑色の,緑あのカメラのところで使ってちょっと慣れてきたら自分でいじるみたいなこともできるところも入ってくるとあの割かしそのエントリーでこれを使い出すとあのカメラのことがね好きになるんじゃないかなと思ってカメラで写真を撮るのがねあのがん頑張るぞってやって。もう数字に溺れて、うん、<笑>もう,もうあのなんかもうなんで F 値を減らしたらシャッタースピードが速くなるんですかねなんで磯感度ってなんすかみたいなその、うん、そこにはまると1年ぐらい悩み続けるそこでずっと、うん、どのぐらいでその幅が動くかってもちろんそれは勉強する上では必要なことなんだけどそこを一番最初に食らってしまうと、うん、も,うも,うもうカメラなんかもう,もういやスマートフォンで。いいですっつってこれを使わなくなっちゃうパターンとかがあるから写真を好きになってしまえばあとはこっから自分で上達していくの早いというかねそれこそ今のあれじゃないけどね本の調べたりとか自分で勉強していくと新しい発見があったりとかして例えばこれを半年か1年使っていやもうこれじゃダメだといや俺7を買うんだっていう人もいる,だいるかもしれないそれは自分の成長で買えるものだし別にそのねあのこれで使っててこれでもさやっぱり限界があるでしょそのぼかすには限界があってもうめちゃくちゃそうなんていうの撮ろうと思ったらあついてるついてる
つ,ついてるついてるあれねあのだからいつも使わなくていいんだけどちょっと気分を変えるために使ってみるとあの自分にとって新鮮ですよそれはねあるすごいありますだからぜひあのカメラが嫌になっちゃったなっていう時にふとなんていうのオートにして下ボタンパチッとして撮ってみるとちょっといつもと違う写真の撮り方ができるっていうか気分が変わる。超めんどくさい時はオートしますいやもう全然僕はオートは OK なんだけど、うん、あの絶えず何かにこう,そう,そう,そう,なんかう気,楽気楽に撮りたい時そうそうそう,そうあるよね何も考えずにこう,そう,そう,そうだからいいのはオートプラスちょいいじれるっていうのがよくて。みたいなのはあるんで、うん、あの全然ねこれ使うのはありなんですよ、ね、であともう一個ね俺知ら絶対使ったことがなかったんだけど、うん、5100にも6000にもついてるんだけど、うん、使ったことあるかなこのシーンセレクションってあるでしょシーンセレクションは結構ありますよでシーンセレクションの中に、うん、あのね使ったことあるかなある人はいいんだけどこれからその A モードとか使っている人は新セレクションを触らなくなっちゃうことがよくあって、うん、あの使わなくてもいいこのね人物あ夜景とかでしょあのね夜景な方じゃなくてもね、うん、普通の人物ぶれ軽減ってあるでしょありますありますこれ子供撮るときとか結構いいですよこれね例えばごめんちょっと見せないけど、うん、で撮るんだけど、うん、面白いぐらい動いててもそうそう合うんで一発目だけハッていければあのね面白いブレがねなくなるよそうそうそうそう,そうあのねいざという時人物ブレ軽減ってやつは使えるよあの飲み会の時とか楽なんですよああそうだねそうだねあのあのどうしても暗いとことかなるから、うん、もうそういうのでそうそうそうそうだからあのカメラの上手い人は別ですいいですかもう中級以上の人は別ですよ人たちは多分自分でどうにかできちゃうんだけどちょっとお俺ぐらいの<笑>中途半端なところにいるとですね下手にそこで<笑>子供撮るのいや同僚撮るのいやだから友達の子供とか来てるああ友達の子供だって<笑>だから飲み会でこう凍るときにそういう時にあの、ね、今のマイフォトスタイルだとかシーンセレクションの人物ブレ,ブレ軽減とかはあの使っていくのもありっていうところもあるので、えー、と全員が全員じゃないんだけどあのそういうのも一応入ってるのでそれはの6000に限らずだよこの5100にも入ってるのでそういうのを使っていけば結構もう十分楽しいあの写真が楽しいって思えるそのエントリーにはなれるっていう。あとまあそのスピードが速くなってるからその分の失敗も減っちゃってるっていうのはあるのでそう考えると5100はエントリーとしてもよくできてるなとは覚えるごめん長くなったな意外と多いそれ重要ですね<笑>というごめん俺10分で終わるつもりだったんだけど意外と盛り上がりましたねごめん俺もちょっと盛り上がっちゃった<笑>そうそうそうのがありますまだ他にもレンズのことについて話したいことあったんだけどそうまたこれは、まあ、ぼちぼちとやっていこうかなはいこんな感じでえっと α5100 そうあとは G レンズとねカール・ザイスのねあのー、分かりやすい特性とかも聞いたんだけどいやでもねあのできれば触ってみるのがいいんですけどあの撮るのはねあの面白いですよあの本当タッチシャッターもブブブって撮れるからあのタッチで高速で撮れるからあの自分もそこで OK だと置き換えてしまえば全然あり、うん、あ,のあそこをいじりたいのに触れないよって思ったらこれはイライラしますそこその自分の使い勝手ですそこだけで全然違うので今最初に言った違うっていうところの割り切りが最初にできてたら割り切れるでしょもう,もうこっちで全然いけるよとかこっちがいいよとかって出てくるんで。<笑>安くなったらサブ機に欲しいんでしょ<笑>、はい、そ,のそういうところです悪くはないです本当にそういうところなのでえー、っとだからそういった意味でずっと触ってたのであの、ね、5100とかだから、うん、あのよくできてるあのよく考えて作ってあるなと思ったよ<笑>、はい
というのがカメラの話でしたもう,もう12時になっちゃうどうしよう<笑>、うんはい、これがカメラの話ですまた,また今度話をまあ、来週でもまたするよカメラの話はね。はい、というのが1点です。はい、で次にもう1個そのしとかないといけないのが、えっと、フォトコンの前に、えっと、バイオの話を<笑>今。カラフル ?12 時半ぐらいいきそうじゃないいや大丈夫。わりかし、えっと、あこれはエスカレートすると進みそうなのでエスカレートしないように話をしよう。えっとあのねもういきなり全然ふいって変わっちゃうんだけど、あのー、これは完全にプライベートで行ってきましたみたいですね,ね、あのー、関係なしでしょもうおいでよって言われて行くよってそういう感じで、ねうん、行ってきたので、あのー、本当に遊びに行ってきただけなんですけど、えっと、バイオ株式会社の東京支社になるのかな東京本社な東京支社、東京支社。本社は。に。本社は長野なので、うん、えっと、東京の、あの。東京の支社に遊びに行ってきました。うん、オフィスですね。はい、あの。なんと、これどう話せばいいんだろう。で、行って何してきたかっていうと。さ、うんざん好きなことを喋りまくって。<笑><笑><笑>もう本当に好き勝手喋って帰ってきた結局ねでも行ってその後一緒に飲みに行って実質12時ぐらいまで飲んで帰った1時ぐらいだったから、うん、もうずーっといろんなしょうもない本当ねあの、うん、全く関係のない話も含めてもういろんな話をしてたんだけどああこれ絶対話長くなるなあのー全然関係ない話で言えば、うん、やっぱりロボット出してくれって話をしてて<笑>あのソフトバンクがペッパーくんを出すんだけど、ね、俺にとってあれは足がないから邪道だっつって<笑>なるほどなるほどねお足は飾りじゃないよ<笑>どっかの人も言ってたねそうちゃんと二足歩行で歩いてこう掴んで投げるなり殴るなりして格闘してほしいですっていう話をしてて<笑>でもう全然ほんとくだらない話の中で全然モモじゃなくてでもうそのね好きでハマったらその最初の初期のできたロボは仮にその後マーク2とか出てきたとしても多分初期モデルは初期モデルで価値があるんだと。うんうん、でマーク2が出てきましたとでマーク2新型が出てきましたと中のサーボモーターが速いですとか、あのー、中のちょっと反応速度が速いですっていう時に、うんあのー、カスタムパーツで腕とか<笑>、あのー、とか足とかをガシャンガシャンって変えて自分でパワーアップできてもいいしで途中で世代が追いつかなくなって。もうね、マーク3あたりからもうどうしてもかなわなくなって負けちゃうの例えば負けてもそれはそれでありなんだよね<笑>でそれを言いながら「今までありがとう」って言いながらここに置いて次のこの新しいやつがこの辺にピカーンってスポットライトを浴びて「新しいマシンがこ,これか」っつって「<笑>これなら」これならあいつに勝てるとかっつってどこ,どこの分からないどこのビジュファイターで,であの作った人らに開発の人間に言われるんだよ「おい待てでもその右腕パーツは持って5分しか持たないんだ」とかって言われて「<笑>いやでも俺はあ,のあいつに勝つために使うんだ」とかっつって。<笑>で勝った時にこう腕がボロボロンって壊れてあのこう「勝ったよ」とかって楽しくない<笑><笑>こんな話を永遠と続けてて<笑>だからロボット出してくれっつって<笑>いう話を<笑>してたよワイドホシはねワイドホシはねこれ聞かないんだ残念ながら。なぜなら
そうなぜなら自ら戦いに挑んでるから不慮の事故じゃないからまあそうだねそう<笑>でもこれをぜひやってほしい<笑> 5年後でもいいから10年後でもいいから<笑>これさやったら俺みんな買うと思うんだけどなこのぐらいのサイズだよ俺の想定ではあのねプラレス三四郎十五丸がだいたい約三十センチなんだけど、ね、バイオにそれ頼んでバンダイにガンプラ戦えるようにしてもらったらそれは何でもいいんです最初とりあえず、うん、大切なのはまずフレーム、うん、他のメーカーに取られないことが大切他がやっちゃう前にだそれメーカー間競争でもいいんだよレギュレーションみたいなのができてね、うん、でレギュレーションができてタミヤと協商があるみたいな感じだよ、ね、こうソニーがありますとか何々がありますって言って<笑><笑>でレギュレーションの中で戦うので多分やりながらレギュレーション違反するやつが出てくるやつそうやってこんなちょっとこう悪いやつが出てくるんだよ、うん、<笑>ちょっとこうそんなものはレギュレーションなんてごまかせるんだこのチップを使えばみたいなのが出てきて<笑>で戦ってほし戦いたい<笑>戦いたいよ俺<笑>もうね俺戦わなくていいや俺の誰かにやらせるじゃん自分の息子とかに<笑>ほら何々お前お前にこれを<笑>預けるよっつって「分かったよ父ちゃん」とかって言って<笑>で生き別れになって俺を見つけてもらおうから<笑>お父さんが見つからないんだ<笑>楽しそうだなと思って<笑>こんな話をずっとしてたよ<笑>楽しかったな<笑>すっげえ楽しかったよで、戻るね、本体に、うん、<笑>で,で<笑>ごめん脱線してでもね言ってたんだよ、うん、例えばさリオ13もあったでしょ、うん、あの去年さバイオがプロ11と13とリオ13が出た時に、うんえっと、多分メーカーの意図するところとしては多分リオ13がすごいあのキラーマシンだと。うん、ディオ11とほぼ同じ重量で、うん、同じサイズで<笑>あのね性能が上がってると、うん、それタッ,あのタッチになってるしスライドするしね、うん、だけど蓋を開けてみたらプロ11と13特にプロ11がすごく売れたじゃない、うん、それは多分あの11インチのモデルがずっと枯渇してたっていうかね、うん、えー、っと、うん、TT で終焉してしまって、うんやっと出てきたネットブックが T11 でその1年後にやっとプロ11が出てきたから、うんね、もうプロ11の待望論みたいなのがあったから、ねね、クラムシェル、ね、いくら Windows8 でも、うん、あのクラムシェルの,あ,のあんだけ軽くってあんだけパフォーマンスがあってっていうので結構プロ11がやっぱりレッドエディションに一番最初買ったのもプロ11だったんだけど、ね、あのそっちの方がいいやって思ってたんだけどでみんなの中であるのはプロ13は Z の後継じゃないぞ。っていうのがあって、うん、あの Z たるもの外部グラフィックがないのはどういうことみたいなとか、まあ、今はもういらないけど高額ドライブの入ってる Z が良かったとか、うん、あったじゃんねそれあったけど、まあ、今は高額ドライブはなくても全然 OK なんだけど外部ね NVIDIA のグラフィックつけてくれみたいななんでプロ13についてないんだよみたいなところがあってプロ13がちょっと微妙な感じだったんだよねね、フル HD とかだし Z とあんまり変わらないで CB は確かに第4世代になってたけどねだけどプロ13はあプロデュオ13はプロ13と同じ CPU 系列第4世代なんだけど1個上の CPU が載せられるっていうことと、うん、ディスプレイをガシャンって上げたらえー、っとなんだっけディグリードじゃなんだっけなんだっけあのパフォーマンスを、CP のパフォーマンスを上に上げれますよっていうのが PC ウォッチに書かれたの,あのインタビュー記事で書いてましたね,ねもうそっからもうみんなのテンションが変わったねでその後、Z の後継はディオ13ですって書いてあってえっ、ー、ディオ13が
Z の光景だったのかみたいな感じで俺の中でまたこのモヤモヤモヤモヤし始めて<笑>でそれもガチャンってやったらパワーが上がるんだよ上がる俺たちの俺たちのバイオが上がるとパフォーマンスが上がっちゃうんだよこのギミック最高じゃない、うん、だから俺やってほしいのは今度の例えば<笑>あくまでも妄想の話ですよいいですか<笑>よし俺のバイオこの30分だけ 4K の動画を高速でエンコードしてくれ行くぞガチャンって押したら<笑>ヒュイーンっつってあの放熱パネルがバコンって開いて<笑>であの<笑>こっから<笑>ヒューンってあの別に粒子は出なくていいんだけど<笑>あの F91 とかさ、うん、あのレイツなの放熱してる状態とか<笑>でこう運ぶと残存そうあのユニコーンみたいにさ別にあー<笑>って音楽がかかってもあの別にビューってラインが走ってもいいんだよ<笑>で早く動いてでその後30分か1時間ぐらい動くと<笑>もうねここであの出るの時間がもうピピンピピンってあそろそろパフォーマンスが落ちちゃう早くしなきゃみたいなのが<笑><笑>でそのあえてその強敵の 4K の動画だとエンコードが長すぎて多分全部エンコード仕切り切らないんだよでその時間がビューンって切れたらあーダメかーっつってあのパワーがガクーンって落ちて<笑>この冷却モードに入るのプシューって<笑>でここにあの回復時間まで何パーセントって出るの<笑><笑>あ、そうそうそうそうそうそう,そうでこれ回復違いだよピピンピピンってあとあと何パーセントあと何パーセントあったらもう一回もう一回できると取らんざん<笑>これをこれを本気で話してたからねこれを。さすがですさすがですどんなのが欲しいって言うからそんなのが欲しい夢,夢を語ったんですねだってディオ13の時よりディオ11の方がときめいたでしょうんときめいたよあのあの重厚なガシャンガシャンってやつ全くやる必要がないのに借金借金やってたでしょで、ディオ11ってさあのすごいこう小気いいす,すごく気持ちいいじゃん気持ちいいって気持ちいいだけどディオ13は1本だからちょっとこうね気を使いながらやるところがあるのに、うん、ディオ11のあのカシャンカシャンはねちょっとこう燃えるんだよもうウェーブライダーが変形するが届くヒュッてしてるそうあれは気持ちが良かったね<笑>そうあの<笑>俺大丈夫かなこんなんでえっ、ー、と、ね、あと Z21 にしてもねこうみんなは嫌がったけどこの合体するところでガチャンってでこっちの外部グラフィックが動くよとかさねあのー、ねさっき言ったけど XR がこう開いたらさ下の放熱板がギューンって上に上がるんだよだけど閉じたらそれが元戻らないんだよ<笑>閉じる時だけは自分の指でこうやって爪をピッて引っ掛けてガチャンって閉じなきゃ閉じなかったりとかするんだけどもうそういうね無駄なギミックがね最高にツボ<笑><笑>お願いやってくださいだから称号ゼータはゼータじゃないゼータは<笑>称,号<笑>称号のゼットはそういうのもうちょっと後でいいからそれを考えておいてください<笑>で今一番欲しいのはみんなもそうなんだけどやっぱり P の光景ですとうんね、これはねこの間あの行って飲みに行った時もこの話は出たよね、うん、もうね散々8インチのタブレットもそうだしあの<笑> R505 は下のあれだねウェーブライダーと合体するやつだね<笑>ドッキングステーションだよねうんあのね、まあ、言ってたんだけどあそうこのモバイルなんだけどごめんこんな話を延々と何で6時間ぐらいしてたの<笑>
これは結構大真面目にねあのこれたけしさんとか元さんとかドンさんとかも喋ってたの話してたんだけどあの8インチってすぐ飽きちゃうんだよねなんでかって言ったらタップタップっていうかあのキー入力キータイプが結構やっぱ大変っていうか画面を半分取られちゃうしえっとあんなんていうの ID とパスワード打つ場所で ID は見えるけどパスワード見えませんみたいな1回閉じてもう1回出してまた出してみたいなのはこれはもちろんあの。アンドロイドでもそうなんだけど、うん、でえっとなんだっけ J と F にどっちがないんですよ、まあ、タッチだからね、うん、だからブラインドできないんだよできないあ,あわわわわわわってなっちゃうんだよ手がそれはソニタム P でも同じこと思ったね,ねだからそれがあった時にハードのハードウェアのキーボードがどれだけ大切かね、うん、で例えばえーっとね、サーフェスプロ3あそうドンさんドンそうプロ3はドンさんも言ってたけどキーはすごくいいんだってだけどガチャンってくっつけないと使えないから外して使えないあそう、ね、タップ11はワイヤレスだから離して使えるんだけど充電方法がディスプレイにくっつけなきゃいけないからバッテリーが切れたら単なる板になっちゃって。これもあわわわってなるんだ<笑><笑>だからそういうのもあってああそうだよね、うん、そうそうそうそういうのもあるからね、うん、あのだからあの、まあ、タップ11にしても本当は離れても使えるけどこうケーブルくっつけてあの使えたりしたらいいなってあったんだけど、うん、そう考えたらやっぱりでもね戻るところは P なんだよね,だね P は絶妙だったんだよね絶妙な大きさと、うん構成が一番まずかまずかった辛かったのがアトムだったっていうい<笑>ここが辛かったっていう<笑>結構いかんともしがたいところだったりするんだけどそこ,ここをねぜひそこと思わせなければ完璧だった、ね、初期版、ね、で結構ねやっぱりなんだかんだ話してるとあのやっぱり小型のタイプのところのバイオは欲しいよねいいその色のあるとかその P もあれば U もあるし Z もあるし、うん、A もあるし、ね、デスクトップもあるんだけどじゃあその中でって言ったらやっぱりその小型のところから出てきてほしいなみたいなのがあって、うん、あので,でやっぱりみんなが思うのその本質と言うべきなんだけどキーボードがしっかりしてないと、うん、結局使わないモバイルとしては使いにくい、うん、でだったらアンドロイドタブレットでいいんだよ結局。そうやったねね、だからあの、うん、Android のタブレットの便利なのは、ね、それこそ防水だったり、ね、その画面大きくても本当に軽くって寝っ転がって見れたりとかするんだけど、うん、でメールも見れるし Twitter も見れるんだけどメールにしても Twitter にしても何にしても何ていうの返信が超面倒くさい、うん、コピーペーストが超面倒くさい。もう本当ね何かを伝えたいときに別のウィンドウを開いてこ,ここの文章の例えばこう調べるでしょ間違っちゃいけないからって別のウィンドウで調べたものをこういうものですよっていうのをその名前正式名称をコピーやるのしてペタッと貼り付けようと思ってもこうやってやって出てこないんだよあのコピーが出ないですねこうやってもうこうやってもすごいだんだんイライラしてくるんだよね<笑>貼り付けとか出てきていやいや貼り付けじゃないかみたいなもうねあのねあのコピペのイライラはね成功する時もあるけど失敗する時もあってねあれはもうそれはやっぱり Windows マシンだったらもう,もうねコントロール CV でいいわけだよね,<笑>ねもうそれこそマウスがあったらさもう登録しとけばそれでできちゃうわけだしそれができてキータイプする速さが打てるからやっぱりねこれはねあの Android には絶対できないまずできないね当分は。Chrome OS の、まあ、結局一緒か一緒だよ一緒だよだってクラムシェルで出て一緒だよだから、ね、そこのところがしっかりしてほしいのとなんやかんや言っても 4K の編集とか、まあ、P ではしないけどね、うん、<笑>例えば写真の編集をするにしても何にしてもやっぱり WindowsOS のだってねフォトショップ使いたいよとかライトルーム使いたいよとかあるからさやっぱりそこはねあの Windows でなんかできないところをやっぱり仮にスマートフォン持っててもタブレット持っててもそのね Windows のさその P とかさあのあたりあったら欲しいよね、うん、っていう話も延々としてたよ
、ごめんまた熱くなってなんかすごいなんかず,ずれてたんだけどそんな話をしてましたああまだいっぱいあるけどどうしよう,もうであ,あとはねこれさらってか軽く言うけど、うん、あとはあの周辺機器と、うん、えっとねノベルティグッズについても語ってきましたなるほどね<笑>言ってたもんね周辺機器はね一刻も早くマウスを発売してくださいっつって、はいはい、バイオ印のねそうなんでかっていうと今日大成子さんも今日ブログ書いてたけどバイオっていうロゴの入ったマウスが欲しいんですよ欲しいねそれも例えば今,今だけど例えば赤いマウスなんか出てきてごらん<笑>あのー、1年前から買ったレッドエディションユーザーたちはこぞって買うよで仮にそれを1000個限定でもいいから作ってください1000個限定にしたら僕は2個買いますけどね<笑><笑><笑>限定にしたら複数買いますっつって<笑>ね、であとはあのー、俺持ったけど、あのー、もうねこれも持ってって要はこういうもうなんていうのかなんていうのかなコントロールが、うんえー、ともうショートカットがついてる、えー、とマルチで使える、うんうんうん、そう多機能のマウスとモバイル用のシンプルなマウスをできれば出してほしいですこれ今までなかったんですよねこういういいの出してほしいなとかあとは、えっと、これは誰だっけたけしさん誰だっけたけしさんが今日ないよあの言ってたんですけどあのバイオあ違うこれドンさんが言ってたのかなあドンさんが L にバイオ L についてるキーボードワイヤレスのキーボードがね一時期のモデルが w i f i だからドングルで使えるやつだからそのドングルを抜いてその別のパソコンにプシュッとさせたら。そのキーボーボドが使えちゃうんだよね、うん、まあそうだねこれって結構重要で例えば自分がこの誰かのとこになんかまあサポートしに行きますとか、うん、全然違うパソコンを動かしますっていう時にいつも使い慣れてるキーボードでそれを指して使えたらどれだけ効率がいいか、うん、あのキーボードの慣れってあるよね、うん、もうすごい自分が使いやすいキーボードが一番早く打てるんですよ、うんだからそれ,それだけでも出してくれたらいいのになぁとかたけしさんかなあそうそうそうあれもね出してっつってだからもう高くていいです1万円でも2万円でもいいですってもうわけのわからないけど誰が買うんだろうとか思いながら僕は買いますみたいなまああれですねそうそういう話をレザーケースと同じ感覚ですあるでもうたくさん作って<笑>もうできないんだったらもう高,い高くてもいいからもうとりあえずロットを決めていくつですって出してくれても構いませんです、うん、でもうそれだったらそれでねあのその数を見越して作るから赤にならないんじゃないかなっていう心配をしたりとかね、うん、いや,<笑><笑>いやだいいやだよいやそんなリスクは置いたくないよ<笑>であとねなんだっけなあのー、あそうそうそうあとはあのね全然関係ないけどノベルティグッズの話になって俺ちょっともらったんですよいろいろとヨーロッパ仕様の分とかもらったんだけどどんなのがあったら喜ばれますかって言われてバイオステッカーが欲しいですなんでかっていうとバイオのステッカーって今まで存在してないんだよねないねであとバイオのステッカーがあったらさ結構言われあの欲しいですって言われたこともあるんだけどあのスーツケースとかに貼れるじゃんベタッてぶっちゃけみんな持ってないからさ受注生産ですか新しいバイオを買ったらそのステッカーが例えばついてきたりとかするとそのバイオのステッカーをつけてる人はそのバイオ性バイオを持ってる人しかつけられないわけじゃんうんまあそうだねうんだから欲しいなって<笑><笑>全部自分が欲しいな<笑>欲しいなっていうことばっかり言ってて<笑>そんな話をねそして VAI を10周年のアニバーサリーステッカーしかなかったなそういえば
そうだねあのちっちゃいステッカーしかねなかったんだよね3周年の時もちっちゃいのがあったね本当ねステッカーって少なくってちょっとある程度大きくてしっかりしたねあのステッカーが欲しいのそうマウスはねあのぜひ出してほしいと思ってで多分マウスに関して言うと、えっと、マウスがないっていう状態になって去年の秋ぐらいからなかったでしょないない要はない期間がもうあまりにも長いから今すっげえ高ねで逆に言うとバイオンロゴの入ってないマウスがないっていう状態が長く続いてるからわりかしタッチ主体になっててもあのなんていうのかな何言ったそうそうあの結構需要はあ,りあると思いますよ需要はあります優先,優先とかで買いますねもうめちゃめちゃ売れると思いますよ,よっつってもすっげえもうなんか<笑>だってデスクトップの人とかでもマウス壊れますからねあそうそうそうそうそうそうそうそうなんだよねであそうそうでねその話もしててシールはあの俺はねあの俺は結構ね天板にシール貼るの俺意外とダメな人間なんですよ、うん、あのうんあのわりかしねそのそれ自体がちょっと変わっちゃうのはダメなんだよね、まあ、ソニータブレット P でやったのはあれカバーが付け替えれるからやったんであって、ね、あのわりかしねあの純粋なねそのバイオの天板をに何か付けるのはわりかしダメなんだよねでやるんだったらあの p c ウォッチの関取社長のインタビューだったけどもう天板丸ごと変えて G とか<笑>もうそれかあのどこぞのエンブレムとかにして<笑>そこそれだったらいいよあのバイオのバイオのマークが入っててじゃなくてやるんだったらもうもうコラボレーションしてトリコロールカラーやつと赤いやつを作ってくださいそれはそれで別に買いますから<笑><笑>っていう話も知って<笑>そうああそうだねだからまあまあねそのまあとりあえず出してほしいなマウスは、うん、っていうのはあとね、はいはい、主演機器ではね、はいまあ、あのマウスとキーボードと話と、まあ、あとはそのケースの話もあったんだけどあの、まあ、ケースはねいろいろ作れるから別にまだ。いいんだけどそういうねあのせっかく本体にねだって昔 P 買ったり U 買ったりした時もさやっぱり純正のオプションってさいっぱいいろんなのがあってさいろいろ揃えたかったでしょねあのパナソニックがエヴァでやってたらコラボパナソニックがエヴァでやったらソニーはガンダムソニー間違えたいよバイはガンダムで<笑>お願いしますはいっていう感じでそろそろ終わらないとまずいのであーまだいっぱい喋りたいことあったんだけどまあいっぱい話したよすごいねさっきそのバイオの件も話してロボットの件も話して、うん、何時間それで67時間ぐらい続けてずっと喋ったずっとしてたよなんかゲームの話とわけのわからないゲームの話とかまで言ってたもんね島にも全然関係のない話とかしててなんか全然関係ない「観光式僕行きたいんですよね」とかって言ってて。<笑>じゃあ僕は行きたい行きたいとかっていうわけで全然違う話をしてたりとかあっそうそうロックさんがそうそうなすごい元さんそれも言ってたんだよそうあの長野だから第三東京の地にあの安曇野工場を出して一瞬でいいんだよでダンダンダンダンって今からその上ぐしゃぐしゃぐしゃなんか走ってあのもう一瞬でああ潰されたみたいなんでも構わないので出してほしいな、安野監督って。それだけで話してたよ。ネルフの中のバイオって書かれたのがポンと書かれてた、ね。あ、そうそうそう、あのね、緩急品でね、作ってほしいなとかも言ってた。<笑>緩急品モデル作りましょうかみたいな。<笑>それもいいね、うん。うん。だけど、あれっていつできるの。四作目。エヴァ。まだ、まだどうだ。まだ来年じゃないの。来年なの。わかんないけど。ま、あれ、本当いつなの。20周年とかでやりそうな気がするんだけど俺こんなに待たされると思わなかったの来年20周年なんですよエヴァあんなモリモリやってたら
止め<笑>あそっかもう何にもなくなっちゃってたもんなできれば「ジョ」の時に出してほしかったな「エヴァンゲリオンジョ」ダッシュとかって作ってくんねえから<笑>そこだけちょろっと出してくんねえから、はいまあ、そんなそんなこんなでえー、っとあとなんだっけあそうそうあとはまあ、で一応ねその具現化させたいっていうか一応そういうふうに言われたんだけどあのー、あれなんだっけそうあのね座談会じゃないんだけど、うん、もうそういうのをぜひやりたいねっていう話を盛り上がってます多分できるようになったら話が降ってきたらお知らせするわ<笑>そうか、エヴァかエヴァはだってシャープがね,やってますね携帯とスマートフォン出してたよねやっとウォークマンが、うんね、エヴァの緩急品が出たけど PC でやってほしいなあでも PC だ,だったらシャー専用 PC やってほしいわ<笑>いやだってやったじゃんどっか出る出る元ベース出るだったっけなどっかのやつやったのかやってましたね、うん、もう今のスペックのでやったしもうプロでやってるプロ1113って言ってもプロ買うよまた赤い赤い<笑>赤いプロ13買う買う買うまあでももういいや新兄弟でやってくれ<笑>やってくれっつって<笑>はいということでですね縁も竹縄ですがもうこんな時間なのでフォトコンフォトコンを忘れちゃいけないんですこれでバイバイってできないところが大変なので、ほとこ行きます。はい。はい、ああ、長かった。今日二つあるからね、ほとこ。<笑>はい。じゃあ。さあ、早速フォトコ行くよ。動け。こっちか。はいじゃあねえっ、ー、とまずえっ、ー、とフォトコンのえっ、ー、と僕の夏休みというテーマで撮ってえっ、ー、と出してもらった写真が一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七点ありましたでその中からはいあ、いるよずっとずっといるよはい行きますえっ、ー、と最初の最初のえっ、ー、と写真これ何がどうなってるんだなんかビリビリ出てるねはいあこれタイトルってどこに来てるんだあ,のあったあったあったあった写真の詳細です出したえっとこれはね QX100 えっとタイトルがあもうその名前書いちゃった100万ボルトはいえっとどっかの電気屋さんみたいな名前ですね<笑>それはいいかはいえっとねこれいきなりプラス6です結構今回ね33つの投票しかできない中でプラス6はかなり多い方だと思うよはい、これがプラス6です次いきますはい、はい、でこれがえー、っとザ・サンえっとえっとアルファ救急で撮ってる写真ですねはいこれがえー、っといくつよしえっとプラス4はい4ですはい次いくねこれ多いからちゃっちゃといかないとはいでえー、っと次が、えー、っと頭を雲の上に出しっていう、えー、っと飛行機の翼あこれ富士山なんだ今気づいたごめん今気づいたごめん今気づいちゃったはいこれはちょっと残念ながらなかったですねはい4番目はいで、えー、っと4番目、えー、っと屋根で鮎ゲットだぜ僕の友達じゃないんだ<笑><笑>ごめん、えー、ごめんこれどうしても言いたくて、はい
、これが、えっと、プラス1です、はい、これよく手でホールドできてるのはなんかスポンってう,うんはい、はい、5番目、はい、サンフラワーえっとねこれプラス7です一応一番高得点ですサンフラワープラス7あーこれすごいな種細かいところまで見えてるはい6番目えー、っとあこれもプラス7、えー、っとスプラッシュはいいい感じで気持ちよさそうだねはいこれもプラス7ですはいあすごいなプラス7が2つプラス6が多いと思ってたのにはいで次にえっとピースジェットこれは飛行機ゲット出せじゃないのタイトルは違うの<笑>はいこれがえっとプラス2ですはいあどんどん行かなきゃはい次交通安全はい、これは入ってないね。次はい。9番目。すげえ、プラス7、3つ目だよ。すごい。えー、と夏の暑さにも負けぬ。はい、これがプラス7。はい、これ、これ、綺麗な空だな。綺麗だな。すごいな。はい、10番目。えっ、ー、と、夏雲。えっ、ー、と、これがプラス1です。これ、どこリゾート地どこなのあ、兵庫なのすますごいな、入道雲だなマジではい、十一番目手をつないでてプラス五ですはい、プラスなんだ三つ決まりかなで、次に、えー、っと晴れ、これ何そうそう粛々、うん、なんだこれ読めないぞ、ね、リンリンわかんないよ。誰か教えて。<笑>もう首かな。読めないままだと恥ずかしいので。さんさんと。あ、これさんさんって読むの。美空ひばりだね。<笑>ごめんごめん、単純で。これがプラス5です。で、えー、っと、十三番目、えー、っと、暑い夏。これ甲子園だね。これがプラス三です。で、十四番目。が、えー、っと、空と山と海と船。空と山と海、海と船。<笑>多いわ。三つぐらいにしてくれ。十五番目。えー、っと、蓮の腹。はい、蓮の腹です。これは入ってないね。16番目と死者ナウこれ誰だろうなはいプラス2ですで17枚目、はい、雨の日君これがプラス1ですということはやっぱりこれちょっとお姉さん気になるけどすごいねやっぱりねプラス7がね3つだから同時に上位すごく気持ちよく決まったね3つ3点えっとまずこれえっとサンフラワーとあれあこれだスプラッシュ,、えー、スプラッシュともう一つひらひまわりとあ夏の暑さにも負けぬの、えっと、3点になりましたあで,もでもいいね、あのー、ひまわりが2つ、結構、はい、脚光を浴びたね、はい、その3点になります。で、じゃあ次に、えっと、次に今度は夏の夜、いきます。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、
、えー、とまず、えー、と1枚目が、えー、とタイトルが「ファイヤーサイン」はい、これがねプラス2です結構花火が多いね今回ねやっぱり夏の夜は、はい、で次に「フラッシュ」がこれがプラス2ですはいで次に「乾杯」これは入ってないかな次に4番目結構これはあれだな夜の方で表がえらい少ないのが気になるんだけどえっ、ー、とピンクに染まった夏これも入ってないだから夜の方のブルーあやっと入ってるのがあったえっと横浜に咲いた花これでもいい感じで撮れてるなうんすごいすごいこれプラス5ですはい、6枚目おすげえプラス8すごい富士の宮なんていうのこれちゃんとした読み方がわからない三上美祭りちゃんとした読み方だったら教えてねはいこれはねプラス8ですすごいわ両方通して最高得点だねはいで、次に、えっと、ねぶただね、えっと、まだ宿題しねえかおめえ、おめえか。<笑>すいません、ネオジオークまだ作ってません。<笑>俺か、怒られたのは。はい、次、8枚目。えっと、夏の夜の夢。あ、これでも結構綺麗なんだけど、海も赤色になってる。これ夏の夜の夢が夏のなんか嫁とかに見えるなんか怖いんだけどこれ<笑>はい9枚目はいえっ、ー、と一夜の花これでも綺麗だなおこれすげえなごめんなんか,か感情的になっちゃうこれうまこれプラス5ですすごいいやこれ結局花火取れなかったわはいで次がね、えー、日本の夏、浴衣のお姉さんです。あ、これすげえな。浴衣の、あ、日本の夏だ、浴衣の夏、勝手に。<笑>ごめん、自分の、自分の願望が、自分の願望が。ごめん、ごめん、ごめん。はい、11番目。えー、っと、花火。えー、っと、これがプラス3です。これも綺麗なんだな<笑>えっと夜振り返るとカメラを構えたほにゃららら、ね、んかなんか構えてる人がいるね<笑>これ違反ですよ春夜ですよ<笑>投稿した人狙ったなでもちゃんとプラス1だよはい次がね「我大祭り」大祭大祭りどっちかこれがプラス3ですはいで14枚目あ<笑>夏の終わりあれあれあれねあれあれね今日,今日なんか見たようなのはあれこれねこれタイトルどこ見てんのようにしようと思ったんだけどよかった夏の終わりにしといて<笑><笑>はいはいで15枚目はい木造弓型橋でいいのかなプラス5ですこれはどっかで見たことのある橋だねはい16枚目が、えー、と逆さ倉庫これは小樽だね綺麗に2つに分かれてるんだな上下にうん、で17枚目これがえっ、ー、と夜明けじゃないのなんだ明けよ<笑>ちょっぴり夜更かしあーここにリア充が映ってるねリア充が映ってると入らないそういう問題か<笑>たく
さん入らないってことですはいということでちょっと待ってリロードするねということはということはだよあららあ,あ来たえっと1位はい1位はこのえっと三上美祭りかな富士宮のこれがプラス8えっと両方の、えっと、部門合わせてもトップの数字ですプラス8おめでとうございますはいでえっともう一個のプラス次はプラス7にはい、浴衣のお姉さんじゃなくて、えー、と日本の夏これがプラス7ですいいね俺は浴衣のお姉さん出せばよかった<笑>取ってたのにはいでもう一個ラッキー<笑>やった入っちゃった<笑>ごめん、ゆいさん、今でもまだやってるよ、来る、来る、来たら案内するよ、次回、来年、来年よろしくお願いします。はいということで、えー、っと僕の夏休みの方で3つ、えー、っと夏の夜で3つ、えー、っとこれで当選したので、皆さん、おめでとうございます。でね、あのー、9月第17回フォトコンテストこれさちょっと難しくしてもいいこれは今から1か月の間にみんなでみんなケーキを食べてきてくださいお題は9月のお題はスイーツです。いいですか？スイーツです。で、えっと多分10月のお題はえっと花になります。いいですか？ 9月のお題はあの男性陣には<笑><笑>いいですか？スイーツです<笑>なんてさじゃないの<笑>スイーツですよおめでとうございます、はい、これでいこう,ういやってみよう基本で立ち帰ろう<笑>あのねスイーツかもしくはあのー、料理でもいいよ料理っていうか食べ物でもいいよ取ってない取ってない取ってない<笑>俺ももう一回取るんだよあのねあのー、ちょっとねこっちでやらなきゃいけないあのー、同じ連動するセミナーがあるんだけどそれをねスイーツあのねあのとりあえずでもね確かにあのー、まあスイーツにしても料理にしても取ろうと思ったら有利なのはマクロレンズか単焦点のレンズあーでもね F、まあ、F マクロはでも9月とかには出ないんじゃないかなあの流れからいくとそんな急に出てこないような気がするビールは料理ですねあのそうだねスイーツに限定すると結構みんなきつそうなので食べ料理にしようあ料理というかフードフードスイーツでこれならいいっしょだから,そのだからビールだろうが何だろうがそのどっかにそのビアホール行ったのを取ったのでも構わないしこのいかに美味しそうに取るかだよ勝負はねこれちょっと今までにないそれならスイーツの方がいいなうるさい<笑>あのどうすんだよもうあのスイーツかフードスイーツかどっちかに決めてあの
理由付けしてもらえるとみんなに説得しやすいスイーツだけの方がいい場合とあの料理全般の方料理全般の方がいい場合とどうなんだろうなそうだね<笑>はるちゃんは痩せる方ですか<笑>いいですかはるちゃんは痩せるの走って走って<笑>だけどスイーツの写真を撮らなきゃいけないからこうさうわこれは食べなきゃいけないっつってまた体重が元に戻るっていうストーリーです<笑>そっかスイーツだけの方がいいのかなちょっと時間食いすぎなので、まあ、とりあえずあの正式なものをちょっと発表しますはいスイーツか食べ物かどっちかでお題をあのブログにあげますあそう一枚ちなみにあのこれ言うの忘れたあの多分誰もほぼ見てないと思うんだけどみんな直に見てるからあのそうあのホームページがね,がねあのメンテナンス中になってるの実は知ってたみんなあ知ってた俺知らないかと思った俺みんな知らないんだろうなって思いながら<笑>あのやっとね<笑>来週の半ばぐらいにねホームページが変わるよやっともうちょっとだけ待ってください、はい、別に待っ,て待ってなくてもいいんだけど<笑>とりあえずいやあの<笑>とりあえずみんな任せるよ任せますいやでもスイーツは取ろうと思ったら取れると思うんだけどな。え、違う。あのガンダムブログとかソニーが基本的に好きとか、YouTube とか Twitter とか Facebook とかが全部まあ集約されて見やすくなるかなって感じ。そんだけです。あのブログとかは個別に書いてるのはそのまま同じですよ。ただホームページが。そうただ単にちょっと便器上やりやすくなるためにちょっとあともうあまりにも買いなさすぎて古臭いんで死んでたとか言ってくる<笑>今メンテナンス中ですはいすいません表示中表示中じゃないやえっと今メンテナンス中です4日後4日後ぐらいかな4日後ぐらいにあのそうそうそうそうそうそうウェ,ブウェブマガジンの方ですブログはそのまんまです。書くとこはライブドアとか同じです。頼むよ、ね、パセリ。あったよ。あったさ。はい。ということで、これで今日はね、一応終わりにしたいと思いますよ。ポトコンは、えー、っとスイーツもしくは、えー、っと料理全般にするのかちょっとだけちょっとだけ時間くださいそれまでもう食べ物取ってていいからね美味しそうに取るかえー、っと女子的にふんわり取るかこれが勝負の分かれ目だねはい、はい、ということで今日はこれで一旦はい終わりにしたいと思いますあはいそういったのも全部全部全部あるからとりあえずいるものはそこに全部あるからホームページの方にリーダーストーンのリンクとかも全部ありますはい使いやすくなればいいなと、はい、で使いにくいとかあったら言ってください、はいはい、ということで前半戦はこれで終わりにしたいと思いますそりゃ作りそれ作ってもらう人に合わせるさそれぐらい<笑>それぐらいは、はい、まあまあ、個人のあれなんだよね。はい、ということで、後半戦に入ります。じゃあ、とりあえず一旦終了です。さよなら。あ、レコンギスタの話、今日はしてないよ。ちょっと一回止めるね。なんかだらだら喋ってしまった。